हाय डियर स्टूडेंट्स दिस इज मी गुलजार आज हम सीखेंगे ट्रिग्नामेट्री क्या है और ट्रिग्नामेट्रिक रेशोज क्या है जब हम ट्रिग्नामेट्री की बात करते हैं इट इज एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स नंबर वन ट्राई नंबर टू गोनो नंबर थ्री मैट्री सो ट्राई गोनो मैट्री ट्राई मीन्स थ्री गोनो मीन्स साइड्स और एंगल्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट सो वॉट एक्चुअली ट्राइगोनोमैट्री इज इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल यहां पर हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नामेट्री सो since it is the combination of three words trigonometry so we can conclude that it is that branch of mathematics which deals with the measurement of three sides or three angles of a triangle okay ab hum ek triangle draw karte hain right angular triangle aur right angular triangles ke vertices ke naam hum likhte hain a b aur c since it is right angled triangle and right angled at b so angle b is equal to 90 degree hum ek angle select karenge chalo hum angle a select karenge hum isko theta manenge to humne ek angle 90 mana aur dusra angle theta humne mana ab hame sides ke naam देखने हैं कि किस साइड का क्या नाम हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स जब भी आप 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में साइड देखेंगे यहां पे 90 डिग्री एंगल है बी इसके बिल्कुल अपोजिट में जो साइड है वो ए सी है ये ए सी हाईपोट कहलाता है तो हम इसको हाईपोट नाम देंगे और जो साइड एंगल थीटा के बिल्कुल अपोजिट में है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं सो बी सी इज परपेंडिकुलर जो एंगल या जो साइड एंगल 90 डिग्री और एंगल थीटा के एडजेसेंट में है उसको हम बेस कहते हैं या उसका दूसरा नाम है एडजेसेंट साइड और इस तरह से हमने तीन साइड्स के नाम लिखे फिर से मैं रिपीट करता हूं जो साइड 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में है वो हाईपोट कहलाता है जो साइड एंगल थीटा के अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर कहलाता है और जो तीसरा साइड बच जाता है जो एंगल 90 और एंगल थीटा के एडजेसेंट है उसको हम बेस कहते हैं अब हम यही एंगल यही ट्रायंगल लेंगे और हम नाम बदलते हैं देखिए अगर मैं ये एंगल ए मानूं और ये बी मानूं और ये सी मानूँ और यहाँ पर मैं थीटा ले लूँ और ये एंगल मैं 90 डिग्री मानूं, ठीक है तो बताइए इस वक्त कौन सा साइड हाईपोट कहलाता है जी अभी मैंने आपको बताया जो साइड 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल अपोजिट में है वो हाईपोट कहलाता है सो बी सी इज हाईपोट न्यूज और जो साइड एंगल थीटा के बिल्कुल अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर कहलाता है तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ए सी है ए सी इज द परपेंडिकुलर और ए बी जो है वो बेस कहलाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जो साइड सबसे छोटा होता है वो बेस कहलाता है जो सबसे बड़ा होता है वो हाईपोट कहलाता है और जो बीच वाला साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है कभी कभी ये ट्रू हो सकता है लेकिन वी के नॉट जनरलाइज इट पहचानने के लिए बेस को, बेस कौन सी है या परपेंडिकुलर कौन सा है या हाईपोट कौन सा है यही क्राइटेरिया बेहतरीन है अगर मैं ट्राइंगल को घुमाऊ देखिए मैं यहां पे ट्राइंगल को घुमाता हूं और देखता हूं कि आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं देखिए मैं ट्राइंगल मैंने घुमाया और साइड्स के नाम फिर से मैं वर्टिसीज के नाम मैं फिर से चेंज करूंगा अगर ये ए है ये बी है और ये सी है ये 90 डिग्री है और इस वक्त मैं ये एंगल लेता हूँ थीटा सो दिस इज द हाईपोट न्यूज द साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाईपोट न्यूज दिस बी सी इज परपेंडिकुलर एंड 
this AB is base. इस तरह हमने सीखा कि एक ट्रायंगल में कौन सा साइड बेस कहलाता है और कौन सा साइड परपेंडिकुलर कहलाता है और कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है तो यहां पे अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी राइट एंगल एट बी वी चूज एंगल ए इक्वल थीटा तो ये पी है परपेंडिकुलर बी सी ये ए सी हाइपोटेन्यूज है और ये ए बी जो है ये बेस है ठीक है तो कहा जाता है कि ये जो ट्रिग्नामेट्री का जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ये सबसे पहले ग्रीक्स ने पढ़ा या ग्रीक्स जानते थे ट्रिग्नामेट्री के बारे में इसलिए ग्रीक्स ने क्या किया ग्रीक्स ने इन साइड्स के रेशोज लिए जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ परपेंडिकुलर का रेशो हाइपोट के साथ और इट इज़ नथिंग बट द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर विद हाईपोट और इस रेशो का ग्रीक्स ने नाम दिया था साइन ऑफ थीटा और हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं एस आई एन ऑफ थीटा दैट इज साइन ऑफ थीटा और अगर हम बेस का रेशो हाइपोट के साथ लेंगे और इसका नाम इस रेशो का नाम ग्रीक्स ने कोसाइन रखा है और कोसाइन थीटा और कोसाइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखेंगे पहले तीन वर्ड्स या तीन लेटर्स वो बन जाता है सिर्फ कॉस ऑफ थीटा अब तीसरा रेशो जो है वो है परपेंडिकुलर और बेस का इसको ग्रीक्स ने नाम दिया है टेंजेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं टेन ऑफ थीटा तो इस तरह से हमने तीन ट्रिग्नामेट्रिक रेशोज डिफाइन किए पहला रेशो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपोर्ट न्यूज दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा सेकेंड रेशो बेस डिवाइडेड बाय हाईपोर्ट न्यूज दैट इज कॉल्ड कॉस ऑफ थीटा और थर्ड रेशो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज कॉल्ड टेन ऑफ थीटा इस तरह हमने तीन ट्रिग्नामेट्रिक रेशोज यहाँ पे डिफाइन किए अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल रेशोज की जैसे कि यहाँ पे हमने लिया साइन थीटा इज एक्चुअली द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर विद हाईपोट न्यूज और उसके बाद हमने कॉस ऑफ थीटा डिफाइन किया एज द रेशो ऑफ बेस विद हाईपोट न्यूज एंड टेन थीटा वॉज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर विद बेस नाउ लेट इज डिफाइन द रेसिप्रोकल रेशोज रेसिप्रोकल रेशोज मतलब अगर यहाँ पे है परपेंडिकुलर का रेशो हाईपोट न्यूज के साथ अगर हम लेंगे अब हाईपोट न्यूज का रेशो परपेंडिकुलर के साथ उसको हम कोसिकेंट थीटा कहते हैं और कोसिकेंट थीटा का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं कोसेक थीटा तो दिस कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा अब अगर हम ये लेंगे b बाय एच के बदले इसका रेसिप्रोकल लेंगे h बाई बी एच बाई बी दैट इज कॉल्ड सी केंट थीटा और सी केंट थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक ऑफ थीटा और सेक ऑफ थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा अब टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ परपेंडिकुलर एंड टेन थीटा इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस वी टेक इट्स रेसिप्रोकल एज बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर और ये बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर जो है ये कहलाता है कोटेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वो है कॉट ऑफ थीटा तो इस तरह से हमने छः ट्रिग्नामेट्रिक रेशोज डिफाइन किए पहला रेशो साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपोट दूसरा रेशो कॉस ऑफ थीटा विच इज बेस डिवाइडेड बाय हाईपोट थर्ड रेशो टेन ऑफ थीटा वो बराबर है बेस सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इसके बाद अगर हम इनके रेसिप्रोकल लेंगे अगर मैं लूंगा कोसेक थीटा कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा That is hypotenuse divided by perpendicular. अगर मैं sec theta लिखूं sec theta is hypotenuse divided by base. इसके बाद cot of theta लू तो वो है base divided by perpendicular. ये हमने six trigonometric ratios define किए और आपको ये जहन में रखना है कि कौन सा ratio क्या कहलाता है या अगर हम कोई भी ratio लिखेंगे वो किस नाम से जाना जाता है 
तो इसलिए हमने साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय एच कॉस थीटा बेस बाय एच एंड टेन थीटा डिफाइन किया एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस उसके बाद रेसिप्रोकल्स कॉसेक थीटा एच बाय पी सेक थीटा एच बाय बी एंड कॉट थीटा बी बाय पी अब हम आगे बढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि इन रेशोज के बीच अगर कुछ रिलेशन है लाइक साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच कॉस थीटा और इसके रेसिप्रोकल सेक थीटा के बीच लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एनी रिलेशन बिटवीन एनी टू ट्रिग्नामेट्रिक रेशोज नाउ सी सिंस वी नो दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाईपोट न्यूज मैं इसको लिख सकता हूं वन बाय हाईपोट न्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर तो मैं ये फर्दर लिख सकता हूं वन बाय कोसेक थीटा इसका मतलब यह है साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कोसेक थीटा तो सिमिलरली आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा यह है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक अब एक और रिलेशन हम डिफाइन करेंगे अगर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा है कॉस थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाईपोट न्यूज मैं इसको लिख सकता हूं वन बाय हाईपोट न्यूज बाय बेस तो ये वन हम ऐसे लिखेंगे हाईपोट न्यूज ऑफ बेस हाईपोट न्यूज डिवाइडेड बाय बेस के बदले मैं लिख सकता हूं सेक ऑफ थीटा तो कॉस ऑफ थीटा जो है वो निकला वन बाय सीकेंड थीटा और सेक थीटा तो ये एक और रिलेशन बन गई कॉस और इसके रेसिप्रोकल सेक के बीच हम इसी में से डिराइव कर सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल वन बाय कॉस ऑफ थीटा अब लास्ट दो जो रेशोज हैं टेन थीटा और कॉट थीटा अगर हम इनके बीच रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे वी राइट टेन ऑफ थीटा इज इक्वल पर पेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस मैं ये फर्दर लिख सकता हूं वन बाय बेस बाय पर पेंडिक्यूलर दैट इज वन बाय कॉट ऑफ थीटा बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय पर पेंडिक्यूलर इसका मतलब यह है कि मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा और ये है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टेन एंड कॉट तो इसी रिलेशन में मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि कॉट कैन बी रिटर्न एज कॉट ऑफ थीटा कैन बी रिटर्न एज वन बाई टेन ऑफ थीटा तो ये रिलेशन बन गई रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टेन एंड कॉट अब हम कोशिश करेंगे साइन कॉस और टेन की कोई अगर रिलेशन हम डिराइव कर पाते हैं वो देखेंगे हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पर पेंडिक्यूलर बाय हाईपोट न्यूज एंड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाईपोट न्यूज नाउ इफ यू टेक द रेशियो ऑफ साइन थीटा विद कॉस थीटा हम डिवाइड करते हैं साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ एच एंड एच विल कैंसल आउट विल गेट पी बाई एच सॉरी पी बाई बी एंड पी बाई बी इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा इसका मतलब यह है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा is equal to tan of theta so this is the relation between sin cos and tan we can write tan theta as sin theta by cos theta ek aur relation hum dekhenge agar hum likhte hain cos of theta is equal to base divided by perpendicular sorry base divided by hypotenuse aur agar hum likhenge sin of theta sin theta we write as perpendicular by hypotenuse let's take the ratio of cos theta with sin theta we divide cos theta by sin theta h and h will cancel out we'll get b by p b by p aap jante hain cot theta ke barabar hai abhi humne prove kiya to iska 